नमस्कार विद्यार्थी मित्रो आज अपन प्लेटो या न्याय सिद्धांता बदल की चर्चा करना आहो प्लेटो का न्याय सिद्धांत बढ़ने के अगोदर कि प्लेटो बदल की महति बढ़ने के अगोदर या अगोदर वीडियो में आप राजकीय सिद्धांत कि राजकीय विचार अभ्यास कसा करावा कशा सा करावा तो कशा पद्धति ने पाजे या विषया वी चर्चा अपन या अगोदर वीडियो में के लिए एकदा राजकीय विचार मजे का ये कहान मग पाश्चिमत्य राजकीय विचारवंत अभ्यास करना सोईच जाए यह हेतु अपन वीडियो में चर्चा के लिए होती राजी मानल ग विचार राजकीय विचार मनतो आ हा राजकीय विचार अभ्यास का करावा तो भूतका घड़े घटना की पुनरावृत्ति भविष्या होकेल भविष्य घड़ना कि वर्तमान घड़ना समस्या उपाय योजना अपने पूर्वी राजकीय विचार मधुन अपने करता यू शके हेतु को राजकीय विचार तत्वज्ञा अभ्यास अपन के एक अभ्यासक मनु तो अभ्यास पाजे हि आप जवाबदारी है तो विचार वारसा अपन पूछा पीढ़ीक पाठला पाजे हि ही अपनी जवाबदारी है और राजकीय विचार अभ्यास अपन करावा परंतु राजकीय विचार अभ्यास कसा करावा यह सदर्भत का ही मर्यादा अपन बगित हो कि राजकीय सिद्धांत हा कुछ ही क्या राजकीय विचार हा को ही एखाद कालखंडा मानला मानलेम का परिस्थिति प्रभाव क्या विचार पड़ेगा तशा स्वरूप की परिस्थिति वर्तमान कि भविष्या ये अभी शाश्वती आत नहीं क्या शक्यता अभी आते कि विचार काल विसंगत अपने वाटू शकत तरी देखी यह विचार अभ्यास अपन के पाजे कारण इतिहासा पुनरावृत्ति होते या तर्क आधारा अपन विचार वारसा हा पुढ़ पीढ़ियाक पठला पाजे य विषया की चर्चा हिमागे के लिए होती आज ज्या विषया अपन चर्चा करना तो विषय है प्लेटो का प्लेटो हा पाश्चिमत्य राजकीय विचारवंत मधला एक पहला राजकीय विचारवंत मन ओखला जो प्लेटो हा पहला राजकीय विचारवंत जरी आला तरी देखी राज्यशास्त्रा जनक मन प्लेटो मान्यता मिला नहीं राज्यशास्त्रा जनक हा प्लेटो शिष्य अरिस्टॉटल हा राज्यशास्त्रा जनक मन ओखला जो परंतु प्लेटोला राज्यशास्त्रा जनक मटल जो नहीं तो कारण अस है कि प्लेटो ने जी राजकीय विचार मांडनी के लिए कि राजकीय तत्वज्ञान संगित हे राजकीय तत्वज्ञान काल्पनिक स्वरूप अपने दसून ये कि अपने कल्पनेम राजकीय व्यवस्था कसी आवी कसी आवी या विषया वरची चर्चा हि प्लेटो ने अपने राजकीय सिद्धांतम के लिए कल्पने का कोत्या ही शा शास्त्रा थारा आसत नहीं कि वाव मिलत नहीं क्या कि कल्पना कल्पने के आधारा जर का सिद्धांत कि विचार की मांडनी के लिए तो शास्त्रा जन्म होत नहीं क्या प्लेटो हा राज्यशास्त्रा जनक मनु मान्यता मिला नहीं अस जरी आल तरी देखी प्लेटो के राजकीय सिद्धांत कि प्लेटो ने मानले जे का विचार है ये विचार राज्यशास्त्राला एक मार्गदर्शका भूमिकेम अपने मिला प्लेटो ने राज्य विषय जी जी का भूमिका मांडली ती सी भूमिका भविष्या देखी अपने उपयुक्त पड़ना है मेजे स्वप्नालूपना हा जरी प्लेटो सिद्धांत कि विचार मे आला तरी देखी प्लेटो के विचार ये भविष्या मदल राजकीय व्यवस्थे मार्गदर्शक मनु उपयोगी पड़ू शकते अशा स्वरूप की प्रस्तुतता हि प्लेटो सिद्धांत आड़ती यह सिद्धांत मदला प्रमुख भाग मे है कि प्लेटो ने जे का सिद्धांत मानले तो सिद्धांत का जे उपभोगा परिस्थिति मिला परिस्थिति आधारा सिद्धांत की कि तत्वज्ञा की मांडनी के लिए प्लेटो का फार का जीवन परिचया फुला अपन जा रहा नहीं परंतु प्लेटो आ प्लेटो का गुरु स्वाक्रटिस स्वाक्रटिस का मात्र सन्दर्भ अपने यठिका घेण अनिवार्य है स्वाक्रटिस हाथ कालखंडा समाज के लिए नवतरुण जागृत करनाच काम करता नीतिमूल्य रुजवनेच काम करता परंतु तत्कालीन राज्यकर्त्या स्वाक्रटिस की ही भूमिका पटले नहीं आम स्वा स्वाक्रटिसला का राज्यकर्त देहदंडा शिक्षा दी स्वहस्ते विषप्राशना की शिक्षा दी और स्वाक्रटिस का अंत के हा गोषी का दूरगामी परिणाम हा प्लेटो जीवना मग का कारण अस कि प्लेटो हा स्वाक्रटी का शिष्य होता और स्वाक्रटी का पाठशाला तो शिकत होता और क्या अपने गुरुला जी का शिक्षा है ती हत्या है तो हत्ये का एक खोल परिणाम प्लेटो मना मग प्लेटो अशा का ही गोषी का शोध घरवत के लिए कि खरच न्याय कशाला मना च राज्यकर्ता हा कसा आला पाजे य दृष्टिकोना विचार माना प्लेटो ने सुरुआत के लिए क्या मग खे अर्थान प्लेटो का एक तत्वयता मनु जन्म अपने दसतो क्या याच पार्श्वभूमि आधारा मजे अपने गुरुला जी का शिक्षा हि शिक्षा चुकी राज्यकर्त्या धोरणा का परिणाम है कि जो व्यक्ति नीति निम शिकवनेच काम करते कि समाज के लिए तरुणा जागृत करनाच काम करते अशा लोकान सत्ते लोकान जर शिक्षा होता से, तो यह गोष्टी का परिणाम हा प्लेटो मना मग हा हि शिक्षा का जाए यह शिक्षे शोध कि शोध 
हा प्लेटो जेव आप तत्वज्ञा मधुन घतो प्लेटो ने अपने तत्वज्ञा रिपब्लिक नाव जो का ग्रंथ लिखला ग्रंथा मे आदर्श राज्या विषय की भूमिका मान ली मग आदर्श राज्या को गोषी की आवश्यकता है एखाद राज्य है आदर्श राज्य जर निर्माण कराए तो राज्य मे को गोषी की आवश्यकता है ये दाखले दीता प्लेटो रिपब्लिक ग्रंथा मे प्लेटो ने न्याय सिद्धांता की मांग के लिए याच न्याय सिद्धांता बदल की चर्चा कि आज अपने ये करना आता प्लेटो का न्याय सिद्धांत जर आप बगा अपने दसे कि प्लेटो ने ज्यादा रिपब्लिक ग्रंथा मे न्याय सिद्धांता की मांग के लिए तो सिद्धांत हा वर्तमान का न्याय सिद्धांतापेक्षा वेगड़ा है आज जी न्याया की परिभाषा अपन करो तो न्याया परिभाषेला कायदा कि नियम या गोषीं की पार पार्श्वभूमि है कि आधार है मजे एखाद गो व्यक्ति जर न्याय हवा अल कि एखाद व्यक्ति पर जर अन्याय तो अन्यायात मुक्त करना कायद्या आधार घो जो को अन्याय करना व्यक्ति है तो अन्यायी अन्याय करना व्यक्ति लायद्यानुसार दंड देने की शक्ति देखी न्याया अभिप्रेत है यहाँ अर्थ वर्तमान काला जी न्याया की परिभाषा वपरली जती है परिभाषे मे दंडशक्ति किदा हा दो गोषीं के आधार है परंतु प्लेटो की न्याय संकल्पना हि देहद दंड शक्ति कि आधारित नौती तो प्लेटो की प्लेटो का न्याय सिद्धांत हा नैतिकते आधारित होता मे वर्तमान का न्याय संकल्पने में कायदा हा जो का आधार है तो कायदा हा आधार प्लेटो का ही मानत नहीं न्याया तो मनतो कि नीतिमान लोक आवश्यकता है और अशा नीतिमान लोक समाज निर्माण करण गरजे है अशा नीतिमान लोक समाजादे न्याय निर्माण होल हाच न्याय आदर्श राज्य एक प्रमुख पाया ठरेल हि भूमिका प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांता मे मान ली है परंतु प्लेटो न्याय सिद्धांता नैतिकते आधार जरी आला कि नैतिक समाजा की उभारनी करण हि जरी भूमिका प्लेटो की न्याय सिद्धांता आली तरी देखी प्लेटो को ही एक परिभाषेपर्यंत कि व्याख्यपर्यंत तो सुरुआती ये नहीं अपनी न्याया की संकल्पना मांडने के अगोदर प्लेटो ने तत्कालीन कालखंडा मे प्रचलित न्यायाच ज्या वेग परिभाषा हो ज्यादा व्याख्या संगित जो होत्या जे सिद्धांत संगित जो होते तो वेग सिद्धांत खंडन प्लेटो ने के मग प्लेटो ने अपनी न्याय संकल्पना संगने के अगोदर का जे का न्याया प्रचलित परिभाषा होत्या परिभाषा कशा चुकी ये संगनेच काम तन के आधारा न्याय प्रस्थापित होना नहीं ये प्रथम तो सिद्ध करूँ दाखिलन मग आप कल्पने मदली न्याया की जी का परिभाषा है ती परिभाषा तन मान ली है मग तो काला ज्या न्याया प्रचलित तीन व्याख्या होत जी तीन सिद्धांत होते सिद्धांत मधे एक सिद्धांत आता होता कि न्याया परंपरावादी सिद्धांत जो सिफारस नवाच सोपिष्टा ने संगित होता न्याया दुसरा क्रांतिकारी सिद्धांत संगित जो थ्रेसिमेकस नवाचार सोपिष्टा ने संगित होता और तीसरा सिद्धांत जो कि ग्लाउकर ने संगित न्याया व्यवहारवादी सिद्धांत या तीन ही न्याय सिद्धांताच खंडन प्लेटो ने के खंडना मग अपनी स्वतः की न्याया की परिभाषा मान ली है न्याय हि न्याया की परिभाषा मांडता प्लेटो ने जी का न्याया तीन सिद्धांत संगित या तीन ही सिद्धांताच खंडन प्लेटो ने के लिए प्लेटो ने ज्या सिद्धांताच खंडन के लिए तो सिद्धांत पहला सिद्धांत असा होता कि न्याया परंपरावादी सिद्धांत न्याया परंपरावादी सिद्धांता मधे सिफारस नावाचा जो का सोपिष्ट है या सिफारस नावाचा सोपिष्ट सिफारस या सिफारसन न्याया की परिभाषा करता मटल कि मित्राशी मित्रा की वगणूक आ शत्रुशी शत्रु की वगणूक मे समोर यहाँ व्यक्ति हा जसा अल क्या पद्धतिन ताशी व्यवहार करण हि गोष न्याय तत्वा आती कि न्याय निर्माण होल हि भूमिका तीन मान ली मे न्याय मजे अपने बोलने आ कृतित सत्यान वगण आ मनुष्य व देवदेवत ऋणा मुक्त होना हा न्याया एक परंपरावादी सिद्धांत तेने शिफारसन संगित होता थोड़क न्याया एक कला आवी लगे कि भूमिका तन मान ली कि समोर यहाँ व्यक्ति कि ज्यादा व्यक्ति बरबर आप व्यवहार करना आो ती व्यक्ति जर आप मित्र आल तो बरबर मित्रत्वा की वगणूक दी पाजे आ जर शत्रु आल तो शत्रुत्वा व्यवहार तैरबर कियाजे पन ही न्याया की परिभाषा प्लेटो ने खोड़ का संगित कि एखाद व्यक्ति बरबर अपन व्यवहार कसा करावा हा व्यवहार करना अगोदर ती व्यक्ति मित्र कि शत्रु ही कसी ठरवता ये संगता नहीं कि अनेक उदाहरण मध्यम देखी प्लेटो ने पटवन दिल कि एखाद डॉक्टर संपर्क में जर एखा रोगी ये अल तो क्या रोगा बरबर डॉक्टर ने व्यवहार कसा करावा हि जर भूमिका अपन बगित अपने दसे कि डॉक्टर ने जर परंपरावादी सिद्धांता आधार घर ये जो शत्रु है तो शत्रु बरबर शत्रु इलाज करना जो शत्रु है तो शत्रुशी दुशत्रुत्वा की वगणूक दी पाजे याचा अर्थ हा डॉक्टर धर्म होकत नहीं आन प्लेटो अंतो कि न्याया की परंपरावादी व्याख्या हि चुकी है 
दुसरा एक सिद्धांत प्लेटोन सांगितला तो होता न्यायाचा क्रांतिकारी सिद्धांत क्रांतिकारी सिद्धांतामध्ये प्लेट ज्या सोपिष्टांचा उल्लेख केला त्या सोपिष्टांनी न्याय कशाला म्हणावं याविषयीची भूमिका मांडली आणि त्यामध्ये त्यांनी तो असं म्हणतो की बलवान व्यक्तीचं हित म्हणजे न्याय होय म्हणजे पळी तो कानपिळी किंवा मत्स्य न्याय या आधारावर तो थ्रेसिमेकसचा न्यायाचा क्रांतिकारी सिद्धांत आधारित होता तो असं म्हणतो की बलवान व्यक्ती ह्याच राज्य करण्याच्या पात्रतेचे असतात किंवा त्याच राज्य करू शकतात आणि त्या राज्यकर्त्या व्यक्तीने दिलेली जी काही आज्ञा असेल ती आज्ञा पालन करणं म्हणजे न्याय होय परंतु प्लेटोनं ही न्यायाची व्याख्या चुकीची असल्याचं सिद्ध करून दाखवलं आणि अनेक इतिहासामधले अनेक राज्यकर्त्यांचे दाखले त्यांना दिले की ज्या लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने राज्याचा राज्यकारभार केला आणि त्यांच्या आज्ञा देखील चुकीचे आहेत किंवा लोकांवर अन्याय करणारे आहेत किंवा राज्यकर्त्यांचे अनेक कायदे किंवा निर्णय हे प्रजेच्या हिताचे देखील असू शकत नाहीत आणि अशा चुकीच्या लोकांच्या आज्ञांचं पालन आपण करायचं का असाही प्रश्न निर्माण होतो आणि त्यामुळं प्लेटो असं म्हणतो की न्यायाची ही क्रांतिकारी व्याख्या देखील उपयोगाची ठरत नाही तिसरा सिद्धांत ज्या सिद्धांताचं खंडन प्लेटोनं केलं तो सिद्धांत आहे न्यायाचा व्यवहारवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांतामध्ये प्लेटोनं सांगितलं की न्याय किंवा ग्लावकननं सांगितलं की न्याय हा मानवनिर्मित असून त्याची निर्मिती ही भीतीतून झालेली आहे असं ग्लावकनला वाटलं म्हणजे दुर्बल घटकांचं अशा स्थान म्हणून तो न्यायाकडे बघतो आणि तो म्हणतो की सबलांच्या हिताचं रक्षण नव्हे तर दुर्बलांच्या हिताचं रक्षण करणं म्हणजे न्याय म्हणजे एक व्यवहार करावा लागेल की न्याय मिळून मिळवण्यास न्याय निर्माण करण्यासाठी लोकांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला पाहिजे किंवा अन्यायाची स्थिती संपवली पाहिजे अशा स्वरूपाचा एक व्यवहार न्यायामध्ये त्यांना सांगितला याचा अर्थ न्याय निर्माण करण्यासाठी काही नियमावली आपल्याला तयार करावी लागेल आणि त्या नियमांमधून न्याय निर्माण करता येईल ही भूमिका ग्लावकन मांडली याचा अर्थ असा की न्याय न्याय ही कृत्रिम बाब असल्याचं सिद्ध करण्याचं काम ग्लावकन केलं परंतु पेटो असं म्हणतो की न्याय हा काही कृत्रिम असू शकत नाही आणि न्याय हा व्यवहारावर आधारित देखील असू शकत नाही तर न्याय ही एक आंतरिक बाब आहे किंवा जी मानवी व्यवहाराशी निगडीत असलेली बाब आहे आणि त्यामुळे या तीनही न्याय सिद्धांताचं खंडन प्लेटोनं केलं आणि हे तीनही न्यायाचे सिद्धांत चुकीचे असल्याचं सिद्ध केल्यानंतर मग प्लेटोनं आपली स्वतःची न्याय संकल्पना ही मांडलेली आहे आणि मग त्यानं सांगितलं की न्याय प्लेटोच्या न्याय संकल्पनेमध्ये किंवा ते न्याय सांग न्यायाचा सिद्धांत सांगण्याच्या पाठीमागची भूमिका अशी होती की आदर्श राज्य जे आपल्याला निर्माण करायचं होतं की ज्या आदर्श राज्यामध्ये लोकांना एक चांगल्या प्रकारचं जीवन जगता येईल आणि अशा चांगल्या प्रकारच्या जीवनाची प्राप्ती करण्याचा एक मार्ग म्हणून एक साधन म्हणून तो न्याय या घटकाकडे बघतो आणि न्याय हा आदर्श राज्याचा पाया म्हणून प्लेटोनं समजलेला आहे न्यायासाठी काय गरजेचं आहे तर प्लेटो असं म्हणतो की न्यायासाठी प्रथमतः नैतिकतेवर आधारित समाजाची निर्मिती आपल्याला करावी लागेल किंवा त्या समाजाची आवश्यकता आहे नैतिकतेवर आधारित समाजाची निर्मिती जर केली तरच न्याय निर्माण होऊ शकतो आणि याचा अर्थ असा की प्लेटो न्यायामध्ये कायद्यापेक्षा देखील नैतिकतेला अधिक महत्त्व देतो आणि मग नैतिकता समाजामध्ये कशी निर्माण करायची तर प्लेटो असं म्हणतो की नैतिकता ही समाजामध्ये निर्माण करायची असेल तर त्यासाठी व्यक्तीच्या आंतरात्म्याचा विकास आपल्याला करावा लागेल म्हणजे आत्मिक शुद्धीकरण किंवा आत्मिक गुण म्हणून न्यायाच्या संकल्पनेकडे प्लेटोनं बघितलेला आहे आणि हा आत्म्याचा विकास करणं ही प्रमुख बाब प्लेटो असं म्हणतो की न्याय संकल्पने संकल्पनेमधली एक महत्त्वाची बाब आहे आणि मग न्याय निर्माण करण्याची प्रक्रिया काय असावी त्या प्रक्रियेसाठी त्यांना असं सांगितलं की न्याय निर्मितीसाठी आपल्याला प्रथमत समाजाची तीन भागामध्ये विभागणी करावी लागेल आणि ही तीन भागामध्ये विभागणी कशी करायची तर त्याच्यासाठी प्लेटोनं जो समाजाचं अध्ययन केलं ते अध्ययन केल्यानंतर त्याला असं लक्षात आलं की समाजामध्ये साधारणतः तीन प्रवृत्तीचे लोक राहतात एक वासनाप्रधान लोक राहतात दुसरे साहसप्रधान राहतात आणि तिसरे बुद्धीप्रधान राहतात आणि ह्या तीन प्रवृत्तीच्या लोकांचा समाज समाजामध्ये जर असेल तर या तीन प्रवृत्तीच्या आधारांवर समाजाचं तीन भागामध्ये आपण वर्गीकरण करावं आणि या तीन भागामध्ये वर्गीकरण केल्यानंतर त्या प्रत्येक वर्गासाठी काही कार्यविशेष आपण विभागणी करून दिली पाहिजे ही भूमिका प्रथमतः प्लेटोनं समाजाच्या विभागणीमध्ये मांडलेली आहे म्हणजे प्लेटो समाजाचं गुणविशेषांच्या आधारावर वर्गीकरण करतो आणि तीन गुणविशेष त्यानं सांगितले की समाजातील बहुतांशी किंवा काही लोक हे वासनाप्रधान असतात काही साहसप्रधान असतात काही बुद्धीप्रधान असतात आता या पुढचाही असा एक प्रश्न असा आहे की सगळे काही व्यक्ती ह्या वासनाप्रधान असतील याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये साहस किंवा बुद्धी नसेल असंही नाही परंतु प्लेटो असं म्हणतो की एखाद्या व्यक्तीमध्ये या तीनपैकी कोणता तरी एक गुण अधिक प्रमाणामध्ये असतो आणि जो गुण अधिक प्रमाणामध्ये त्या व्यक्तीमध्ये असेल तर त्या प्रवर्गामध्ये त्याचा समावेश त्या व्यक्तीचा समावेश केला पाहिजे 
ही भूमिका प्लेटोने न्याय सिद्धांतामध्ये समाजाचं वर्गीकरण करताना मांडलेली आहे म्हणजे समाजाचं वर्गीकरण या गुणविशेषांच्या आधारावर आपण केलं पाहिजे असं प्लेटो म्हणतो आणि मग या गुणविशेषांच्या आधारावर तो आपल्याला या तक्त्यामध्ये दिसेल पा की गुणविशेष वासनाप्रधान जर असेल त्यांचा उत्पादक वर्गामध्ये समावेश करावा आणि त्या लोकांना आदर्श राज्यासाठी लागणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तूंचं उत्पादन करणं शेती करणं व्यापार करणं अशा स्वरूपाची वस्तूंच्या उत्पादनाची कामं ही उत्पादक वर्गातील लोकांवर सोपवली पाहिजेत दुसरी गोष्ट असा आहे दुसरा प्रवर्ग साहसप्रधान लोकांचा की ज्यांच्यामध्ये धाडस असतं साहसी असतात शूरवीर असतात अशा लोकांना राज्याचं अंतर्गत आणि बाह्य संरक्षण करण्याचं काम दिलं पाहिजे ज्या लोकांचा वर्ग हा सैनिकांचा वर्ग असेल या सैनिक वर्गातील लोकांनी देशाचा अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींपासून संरक्षण करावं आणि तिसरा वर्ग जो की बुद्धिप्रधान वर्ग आहे त्या बुद्धिप्रधान वर्गांनी मात्र शासक वर्गामध्ये त्यांचा समावेश करावा आणि त्या लोकांनी राज्याचा राज्यकारभार करण्याचं काम करावं म्हणजे उत्पादक वासनाप्रधान लोकांचा उत्पादकांचा वर्ग साहसप्रधान लोकांचा सैनिकांचा वर्ग आणि बुद्धिप्रधान लोकांचा शासक शासकांचा वर्ग असे तीन वर्ग राज्यामध्ये निर्माण करावेत आणि या तीन वर्गातील लोकांना तीन प्रकारची कामं वाटून द्यावीत उत्पादक वर्गातील लोकांनी उत्पादक वस्तूंच्या उत्पादनाचं काम करावं व्यापार करावा शेती करावी म्हणजे आदर्श राज्यातील नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंचं उत्पादन करण्याचं काम हे उत्पादक वर्गातील लोकांनी करावं उत्पादक वर्गातील लोकांनी फक्त उत्पादनाचंच काम करावं आणि त्यानंतर सैनिकांचा जो वर्ग त्या सैनिकांनी देशाचं संरक्षण करण्याचं काम करावं म्हणजे उत्पादक वर्गातील लोकांना स्वतःच्या संरक्षणाची भीती बाळगण्याची गरज नाही कारण त्यांचं संरक्षण करण्याचं काम सैनिकांचा वर्ग करेल म्हणजे देशाचं आणि अंतर्गत आणि बाह्य शक्तींपासून संरक्षण करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही सैनिक वर्गावर असेल आणि तिसरा शासकांचा वर्ग की ज्या शासकांच्या वर्ग वर्गानं राज्यकारभार चालवण्याचं काम केलं पाहिजे कारण मुळामध्ये ते बुद्धिमान असतात आणि मग राज्य कसं चालवावं राज्याच्या हिताचे निर्णय कोणते घ्यावेत याविषयीचा निर्णय हा शासक वर्गातील लोकांनी घेतला पाहिजे ही समाजाचे तीन भागामध्ये वर्गीकरण केल्यानंतर मग उत्पादक वर्ग सैनिक वर्ग आणि शासक वर्ग या लोकांनी काय केलं पाहिजे तर त्या संदर्भात न्यायाची परिभाषा सांगताना प्लेटो असं म्हणतो की हे जे काही तीन वर्ग आहेत या तीनही वर्गातील लोकांनी प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रामध्येच इमान इदबारे किंवा प्रामाणिकपणानं काम केलं पाहिजे त्यांनी इतरांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप केला नाही पाहिजे किंवा जे वासनाप्रधान आहे त्या व्यक्तीने देशातील उत्पादनाची कामं करावी साहसप्रधान लोकांनीच देशाचं संरक्षण करावं आणि बुद्धिमान लोकांनी राज्याचा राज्यकारभार करावा या तीन वर्गातील लोकांना जी तीन कामं वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये विभागणी करून दिलेली आहेत त्या लोकांनी आपलीच कामं करावीत परस्परांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये एका व्यक्तीचा दुसऱ्या व्यक्तीच्या कामामध्ये जर हस्तक्षेप झाला नाही तर त्या व्यक्तीला आप किंवा प्रत्येक व्यक्तीलाच आपली कामं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं करता येतील ज्यांच्यावर जी जबाबदारी सोपवलेली आहे त्यांच्या कामामध्ये जर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप झाला नाही तर कामाचा दर्जा आणि काम कामाची गुणवत्ता आणि कामाची संख्यात्मक वाढ देखील होऊ शकते किंवा वस्तूंचं उत्पादन देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकतं आणि त्यामुळे प्लेटो असं म्हणतो की ही बाब आदर्श राज्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे आपली कर्तव्य पार पाडत असताना या वर्गातील लोकांनी परस्परांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये म्हणजे त्यामुळे हा एक कर्मसिद्धांत आहे आणि त्यामुळेच या सिद्धांताला सामाजिक नीती नियमाचा सिद्धांत असं देखील म्हटलं जातं म्हणजे आपल्या वर्गाला त्यांच्या प्रवृत्तीनुसार जे काम मिळालेलं आहे ते काम त्यांना मिळालेलं असल्यामुळं ते काम अधिक दर्जेदारपणाचं होऊ शकेल असा देखील एक विश्वास हा प्लेटोला या कार्य विभागणीमधून किंवा समाजाच्या विभागणीमधून वाढतो आणि त्यामुळे प्लेटो असं म्हणतो की असं जर झालं तर परस्परांच्या कामावर हस्तक्षेप होणार नाही आणि लोक कर्तव्यनिष्ठ लोक बनतील किंवा आपल्याला जे काम मिळाले आहे ते काम प्रामाणिकपणानं पार पाडलं पाहिजे अशा स्वरूपाची एक भावना लोकांची निर्माण होईल आणि याच भावनेच्या आधारावर निर्माण झालेला जो काही समाज आहे तो समाज म्हणजे नीतिमान लोकांचा समाज असं प्लेटो म्हणतो आणि असा नीतिमान समाज निर्माण झाल्यानंतर मग समाजात न्याय प्रस्थापित होईल कारण ज्या व्यक्तीला आपोआप आता मनोमन पटायला लागेल किंवा त्यांचा आत्मिकच विकास असा झालेला असेल की आपण इतरांच्या कामात हस्तक्षेप नाही केला पाहिजे किंवा इतरांना आपण त्रास दिला नाही पाहिजे अशी भूमिका प्रत्येक लोकांची बनल्यानंतर मग अन्यायाची स्थिती आदर्श राज्यामध्ये राहणार नाही असा विश्वास प्लेटोला वाटतो या आधारावर जे समाजाच्या वर्गीकरणाच्या आधारावर प्लेटोनं जो न्याय सिद्धांत आपल्या कल्पनेमधून सांगितला त्या सिद्धांताची काही वैशिष्ट्य मध्ये देखील चर्चा आपल्याला करता येईल की त्या सिद्धांताची वैशिष्ट्य देखील आपल्याला काही सांगता येतील की ज्यामध्ये तो आत्म्याशी निगडीत आहे म्हणजे व्यक्तीचं अंतकरण किंवा आंतरिक विकास करणं ही भूमिका त्यामध्ये महत्वाची मानली की लोकांना मनोमन असं पटवून आपल्याला द्यावं लागेल की आपल्या प्रवृत्तींच्या आधारावर जे काम आपल्याला मिळालं आहे तेच काम आपण केलं पाहिजे इतरांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप केला नाही पाहिजे ही भूमिका लोकांना मनोमन पटली पाहिजे म्हणजे हा आत्म्याशी निगडीत असणार आहे दुसरं तत्व की निरहस्तक्षेपाचं धोरण या सिद्धांतामध्ये की एका वर्गातील लोकांना मिळालेलं काम तेच काम त्यांनी कर्तव्यनिष्ठतेनं पार पाडावं दुसऱ्या वर्गातील लोकांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये 
तिसरं वैशिष्ट्य असं दिसतं की प्रवृत्तींच्या आधारावर हे वर्ग पाडलेले आहेत म्हणजे समाजातील लोकांना ज्या प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्या लोका त्या प्रवृत्तीच्या लोकांना त्याच स्वरूपाचं काम त्यांनी सोपवलेलं आहे म्हणजे प्लेटोच्या सिद्धांताचं हे एक महत्वाचं वैशिष्ट्य सांगता येईल आपल्याला की जे काम लोकांना अधिक चांगल्या पद्धतीनं जमतं तेच काम जर त्या लोकांना दिलं गेलं तर ते काम अधिक चांगल्या पद्धतीनं होऊ शकेल म्हणजे सैनिक वर्गातील लोकांना हे साहसी असतात त्या साहसी लोकांना जर सैन्यामध्ये आपण भरती करून घेतलं तर संरक्षणाचं काम अधिक चांगल्या पद्धतीनं करतील कारण त्या तो त्यांचा गुणधर्म असतो बुद्धीप्रधान लोकांना जर शासक वर्गामध्ये बसवलं तर राज्य कसं करावं आणि राज्याच्या हिताचे निर्णय कोणते असतात हे त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने कळेल आहे ना आणि म्हणून उत्पादक वर्गातील लोकांना जर जबरदस्तीनं आपण सैनिक वर्गामध्ये टाकलं तर अशा वेळेस संरक्षणाचं काम देखील व्यवस्थित होऊ शकणार नाही आणि म्हणून प्रवृत्तीच्या आधारावर जे वर्ग निर्माण केले हे खऱ्या अर्थानं कर्तव्यनिष्ठता लोकांमध्ये यावी आणि आदर्श राज्यामध्ये अधिक चांगल्या पद्धतीनं कामाचा दर्जा वाढावा ही भूमिका त्या पाठीमागा असल्याची आपल्याला दिसून येते याच वर्गीय विभाजनामधून प्लेटोच्या या न्याय सिद्धांतामध्ये सामाजिक ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे चौथं वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल की सामाजिक ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न कारण एका वर्गातील लोकांनी केलेलं काम त्या कामाचा फायदा हा इतर वर्गातील लोकांना होणार आहे म्हणजे जसं की उत्पादक वर्गातील लोकांनी वस्तूंचं उत्पादन केलं तर त्या वस्तू उत्पादनाचा फायदा हा सैनिक आणि शासक वर्गातील लोकांना होणार आहे सैनिक वर्गातील लोकांनी संरक्षणाचं काम केलं तर ते काम उत्पादक वर्ग आणि सैनिक शासक वर्गातील लोकांसाठी देखील असणार आहे म्हणजे एका वर्गातील लोकांनी केलेल्या कार्याचा चांगला फायदा हा इतर दोन वर्गातील लोकांना होतो आणि त्यामुळं सामाजिक ऐक्य याच्यामधून साधेल कारण संरक्षणाची भीती बाळगण्याची गरज नाही उत्पादक वर्गातील लोकांना संरक्षणाची भीती बाळगण्याची गरज नाही कारण त्यांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी सैनिक वर्गातील लोकांवर आहे त्यामुळं उत्पादक वर्गातील लोकांना सैनिक लोकांबद्दल एक आकर्षण आहे राहील किंवा त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटेल सैनिक वर्गातील लोकांसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचं उत्पादन उत्पादक वर्गातील लोक करतात त्यामुळं सैनिकांना देखील उत्पादन करणाऱ्या वर्गाबद्दल सहानुभूती वाटेल आणि त्यामुळं या तीनही वर्गातील लोकांमध्ये एक परस्परांविषयीची एक आपुलकीची किंवा सहानुभूतीची भावना निर्माण होईल यातून सामाजिक ऐक्य साधता येईल ही भूमिका प्लेटोनं आपल्या न्याय सिद्धांतामध्ये मांडलेली आहे आणि याशिवाय ज्याचा उल्लेख याही अगोदर येऊन गेला की आंतरिक गुण आणि नैतिकशीशी संबंधित असणारा हा प्लेटोचा न्याय सिद्धांत असल्याचं आपल्याला सांगता येतं हा प्लेटोनं सांगितलेला जो काही न्याय सिद्धांत आहे या न्याय सिद्धांतामध्ये खऱ्या अर्थानं प्लेटोनं जी भूमिका मांडली त्या भूमिकेमध्ये समाजाचं वर्गीकरण केलं आणि वर्गीकरण करून प्रत्येक वर्गाला जी कामं वाटून दिली ती कामं वाटून दिल्यानंतर आपल्या वर्गातील लोकांना जे काम मिळालं तेच काम आपण केलं पाहिजे इतरांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करू नये अशी कर्तव्य नैतिकता व्यक्तींमध्ये निर्माण करणं हाच प्लेटोच्या न्याय सिद्धांताचा मुख्य आधार असलेला आपल्याला दिसतो म्हणजे प्लेटोच्या न्याय सिद्धांत हा नैतिकतेवर आधारित आहे आत्मिक विकासावर आधारित आहे किंवा तो आंतरिक गुणांवर आधारित आहे आणि समाजाचं तीन भागामध्ये वर्गीकरण केलं आहे परंतु प्लेटोनं ही सांगितलेली जी काही आदर्श राज्यासाठीची न्याय सिद्धांताची संकल्पना आहे की ज्या न्याय संकल्पनेच्या आधारावर आदर्श राज्याची इमारत उभी करता येईल असा विश्वास प्लेटोला वाटत होता परंतु त्याच न्याय सिद्धांतावर अनेकांनी टीका केलेली आहे प्लेटोनं जे तीन वर्ग पाडले ते तीन वर्ग प्रवृत्तींच्या आधारावर पाडलेले असं जरी सांगितलं जात असलं तरी देखील समाजातील लोकांची प्रवृत्ती ही काळानुरूप बदलत जाते आणि म्हणजे पूर्वी एका व्यवसायामध्ये अधिक चांगलं काम करणारा व्यक्ती पुढच्या काळामध्ये वेगळ्या एखाद्या क्षेत्रामध्ये जाण्याची उमेद त्याच्यामध्ये निर्माण होऊ शकते परंतु असा वर्ग बदलण्याची संधी मात्र प्लेटोनं आपल्या या न्याय सिद्धांतामध्ये दिलेली नाही म्हणजे प्लेटो एका बाजूला न्याय निर्माण करावा असं सांगतो तर दुसऱ्या बाजूला वर्ग बदलण्याचा देखील अधिकार असणार नाही अशी बंदिस्त वर्गांची भूमिका देखील प्लेटोनं आपल्या या न्याय सिद्धांतामध्ये सांगितलेली आहे आणि त्यामुळं हा प्लेटोचा न्याय सिद्धांत खरं तर लोकशाही विरोधी म्हणून देखील या न्याय सिद्धांताचा न्याय सिद्ध या न्याय सिद्धांतावर टीका केली जाते किंवा कर्तव्य कार्य विभाजन ही गोष्ट देखील लोकशाही तत्वाच्या किंवा स्वातंत्र्याच्या विरोधी असणारी गोष्ट म्हणून देखील प्लेटोच्या या न्याय सिद्धांताच्या संदर्भात ही सांगितली जाते आणि त्यामुळं प्लेटोचा हा न्याय सिद्धांत आदर्श राज्याची इमारत उभी करू शकेल असा विश्वास टीकाकारांना वाटत नाही हे जरी खरं असलं तरी देखील प्लेटोनं रिपब्लिकमध्ये सांगितलेला जो काही न्याय सिद्धांत आहे या न्याय सिद्धांतामध्ये आदर्श राज्यामध्ये लागणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या वस्तूंचं उत्पादन आदर्श राज्याचं संरक्षण आणि आदर्श राज्याचं उत्कृष्ट प्रशासन म्हणजे आदर्श राज्याला एक स्वावलंबी राज्य बनवणं दुसऱ्या बाजूला सुरक्षित राज्य बनवणं आणि तिसऱ्या बाजूला आदर्श राज्यामधलं सुसंस्कृत अशा पद्धतीचं प्रशासन चालवणं या दृष्टिकोनातून तीन वर्ग निर्माण करण्याची जी भूमिका प्लेटोनं मांडलेली होती ती भूमिका ही चुकीची आहे असं आपल्याला